everybody! Happy Victoria Day! Uh, hoje, 18 de maio de 2015, é o feriado aqui no Canadá, o feriado a nível federal, uh, chamado Victoria Day, e eu uh, estou aqui para vos falar um bocadinho sobre isso. Uh, portanto, esta é a Rainha Vitória. Ela foi uma rainha britânica que reinou desde 1837 até à sua morte, em 1901, de 64 anos de reinado. Aliás, ela é a rainha que, com o reinado mais longo na monarquia britânica. E uh, ela é uma rainha muito importante e, uh, na história do Canadá e muito amada pelos canadianos. Uh, tanto isso que uh, o Canadá é o único país que tem que celebra esta rainha, Rainha Vitória, com o um feriado oficial a nível federal. Portanto, uh, este Victoria Day uh, honra o aniversário de minha vida da Rainha Vitória, da Rainha Victoria. Uh, o dia do nascimento, mais propriamente da Rainha Vitória, é o dia 24 de maio. Contudo, isto intuiu-se. Uh, que esta celebração seria na segunda-feira que precede o dia 25 de maio. Este ano, uh, dia 25 de maio é uma segunda-feira, portanto, a segunda-feira que precede, o uh, dia 25 de maio uh, é hoje, 18 de maio. Uh, apenas, uh, o Canadá tem 10 províncias e 3 territórios. Todos os três territórios, Yukon, Northwest Territories e Nunavut, celebram este Victoria Day, mas das 10 províncias, apenas 6 delas celebram. Uh, e claro, temos o uh, Quebec. Uh, claro que o Quebec não celebra o Victoria Day, porque o Quebec não quer ter nada a ver com celebrações relacionadas com a monarquia britânica, com os British people, portanto, eles dão um outro significado ao Victoria Day. É um feriado a nível federal, portanto, o dia é feriado, que é o que não, uh, mas eles uh, chamam-lhe outras coisas que não Victoria Day. Uh, até 2003, uh, chamavam-lhe Fête de Dollard, uh, para honrar o Adam Dollard de Ormeaux, uh, uma, pessoa muito, uma figura muito importante na história dos French Canadians. Uh, depois de 2003, eles chamam-lhe o National Patriots Day para uh, comemorar os patriotas do Lower Canada Rebellion of 1837. Uh, que não celebram Victoria Day, não celebram o nascimento dessa rainha britânica. Eles celebram outras coisas, mas no mesmo dia. Uh, uh, nós, uh, aqui no Canadá, celebramos a uh, Victoria Day, uh, ainda que por outros nomes, uh, desde 1845, portanto, século XIX, e uh, esta rainha foi tão importante para os canadianos que, mesmo agora, em, no século XXI, ainda continuamos a celebrar o Victoria Day. Porquê é que uh, esta rainha Victoria foi tão importante uh, e é tão amada pelos canadianos? Porque ela é considerada Mother of Confederation. Uh, foi no seu reinado que o... Uh, e ela teve uma grande importância, foi no seu reinado que o British Empire expanded. Uh, of course, that includes Canada, because Canada is part of the British Empire. Uh, mas também porque ela teve uma grande influência na, nas províncias e territórios aqui no Canadá se terem formado, mais, uh, e, e serem juntado a uma Confederação, Confederation of Canada, que precedeu, uh, já no século XX, uh, a independência do Canadá como país. Portanto, uh, tem um papel muito importante nisso e, uh, e é uma das razões pelas quais uh, também celebramos uh, o Victoria Day, mesmo agora no século XXI. Uh, algumas cidades, tipo que eu. Uh, fazer alguma pesquisa sobre isto. Algumas cidades têm parades, um, picnics e outros eventos. Uh, o protocolo a nível federal sobre este dia uh, establish que um, a uh, uh, bandeira do Reino Unido, a Union Jack, uh, tem que estar 
nos, uh, nos todos os uh, todos os uh, edifícios governamentais como aeroportos, bases militares, uh, parlamento, etc. Uh, desde o nascer até o pôr do sol. Uh, também uh, 21 Gan Salute and uh, the people that do fireworks as well. Um, este feriado, que como cada sempre no segunda feira, tem é sempre um long weekend, uh, também é considerado, não oficialmente, uh, o fim do inverno e início do verão aqui. Por exemplo, uh, a estância de esqui em uh, Banff, Alberta, termina oficialmente a sua. Um, a sua season a sua de, de ski uh, neste long weekend of Victoria Day. Assim como, por exemplo, o Farmers Market here in Edmonton uh, opens the summer uh, season and outside uh, on this long weekend, as well as for Edmonton Park, etc. Hmm, I think I. Oh, um, em 2013, o. Uh, Vários atores, políticos e autores canadianos fizeram um, enviaram uma petição para o primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, a pedir para mudar o nome do Victoria Day para Victoria and First People's Day. First People is a, one of the names we give to natives, to Aboriginal people. Uh, and so, in order to include them in this and not to be just a British person because uh, British had uh, did pretty terrible things here to the natives, unfortunately, like residential schools and, and all works. Um, so they wanted to uh, rename the Victoria Day as Victoria and First Peoples Day. Uh, that petition failed, so it's still Victoria Day. Um, Aqui eu já falei tudo. Uhum. Ah, e, um, e entre as pessoas, uh, este long weekend, este Victoria Day, é conhecido como May to Four. Eles fazem um trocadilho entre uh, a data de nascimento da Rainha Vitória, May 24, to four, e, uh, e um termo muito canadiano, uh, Canadian English. Uh, to four, que é o termo que eles usam para se referirem a uma caixa de 24 cervejas, que, que eles bebem muita cerveja durante o Victoria Day, portanto, eles chamam o Victoria Day May 2-4, May 2-4, because of May 24 being the birthday of the Queen, and 2-4, uh, referring to the 24, a case of 24 beers. Um, depends on fighting the side. Present, uh, happy Victoria Day, everybody. E, uh, see you next time. Uh, comentem, uh, subscrevam subscreve o meu canal do YouTube se não quiserem perder uh, os meus vídeos. E um, questões, comentários são sempre muito bem-vindos. Mesmo. Uh, eu gosto de receber feedback. Eu não, não gosto de estar só a falar aqui uma câmera. Uh, portanto, Estejam à vontade para me enviarem o que pensam sobre os meus vídeos ou sugestões do que querem que eu fale aqui, seja sobre a minha vida do Canadá, ou sobre o processo de imigração, ou sobre a história do Canadá, como, como hoje, a Victoria Day. Um, estejam à vontade. Eu, eu quero ouvir a vossa opinião e questões e comentários e feedback, em geral. Um, see you next time.